Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este punto, me parece que es ideal para tejer una manta. O también podemos tejer un jersey, una bufanda. Así se ve el lado del derecho. Aquí estas líneas en diagonal separan punto derecho, punto revés. Tienen su textura. Muy hermoso. Por donde lo veas, este punto a mí me gusta mucho. Además es fácil de tejer. Muy fácil. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10. O sea, cada cuadradito es 10 puntos. El lado del revés se ve así. Y el lado derecho. Sobre las agujas tengo 22 puntos montados. Voy a tejer dos motivos. Empezamos por la vuelta número 1. Primer punto del borde paso sin tejer. Tejemos primer motivo. 6 puntos al revés. Cuatro, cinco, seis. Voy a cruzar estos dos puntos. Primer punto por detrás, segundo punto por delante. Tejemos estos dos puntos al derecho. Cruzamos estos dos puntos. Primer punto va por delante del tejido, segundo punto va por detrás. dos puntos al derecho repite el motivo seis puntos al revés cinco seis cruzamos dos puntos segundo punto va por delante primer punto por detrás tejemos punto derecho derecho Ahora voy a cruzar estos dos puntos. Primer punto va delante del tejido. Segundo punto por detrás. Derecho. Derecho. Punto del borde al revés. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Y todos. A ver. Tejemos revés. 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 Y los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Vuelta número 3, punto del borde. Tejemos 5 puntos al revés. Y aquí cruzamos este punto delante del tejido, este punto por detrás. Tejemos los dos puntos al derecho y cruzamos estos dos puntos primer punto por delante segundo punto por detrás derecho derecho punto al derecho tejimos un motivo lo vamos a repetir cinco puntos al revés Aquí vamos a cruzar este punto al revés con este derecho. Primer punto por detrás. Tejemos punto derecho. Derecho. Cruzamos estos dos puntos. Este segundo punto va por detrás del tejido. Primer punto delante. Tejemos derecho. Derecho. Punto al derecho. Punto del borde al revés. Vuelta número 4. Como todas las vueltas pares, tejemos cómo se nos presentan los puntos en la vuelta número 5 tejemos primer motivo cuatro puntos al revés aquí este punto delante del tejido primer punto detrás tejemos derecho derecho cruzamos estos dos puntos primer punto va por delante derecho derecho dos puntos al derecho ahí tejimos un motivo lo vamos a repetir serían cuatro puntos al revés 
aquí hacemos cruce de puntos este punto por delante primer punto atrás tejemos derecho fíjense que este punto no tiene que estar cruzado derecho derecho y aquí también cruzamos segundo punto por detrás primer punto por delante tejemos derecho derecho dos puntos al derecho punto del borde tejemos al revés seguimos con la vuelta número 7 punto del borde aquí tejemos tres puntos al revés cruzamos los puntos segundo punto delante primer punto por detrás tejemos los dos puntos al derecho aquí cruzamos segundo punto atrás primer punto por delante del tejido tejemos dos puntos al derecho y aquí tres puntos al derecho repito el motivo tres puntos al revés segundo punto por delante primer por detrás tejemos derecho derecho y aquí cruzamos primer punto por delante segundo punto por detrás derecho derecho tres puntos al derecho punto del borde en la vuelta número 9 punto del borde tejemos dos puntos al revés aquí cruzamos los puntos tejemos derecho derecho cruzamos los puntos segundo punto por detrás como siempre primer punto delante tejemos derecho derecho cuatro puntos al derecho tejimos un motivo lo vamos a repetir aquí ven nosotros podemos ver esta línea que tenemos que cruzar estos dos puntos entonces aquí tejemos dos puntos al revés cruzamos los puntos y tejemos derecho derecho de nuevo cruzamos dos puntos segundo punto por detrás primer punto por delante tejemos derecho derecho cuatro puntos al derecho y punto del borde vuelta número 11 punto del borde un punto al revés cruzamos dos puntos tejemos derecho derecho cruzamos dos puntos tejemos derecho derecho aquí cinco puntos al derecho repito el motivo un punto al revés segundo punto por delante primer punto por detrás tejemos derecho derecho cruzamos los puntos segundo punto por detrás primer punto por delante derecho derecho cinco puntos al derecho punto del borde última vuelta del motivo la número 13 punto del borde pasamos sin tejer cruzamos dos puntos primer punto por detrás segundo punto, punto por delante tejemos derecho derecho cruzamos los puntos segundo por detrás primer punto por delante tejemos derecho derecho seis puntos al derecho y repito el motivo cruzamos dos puntos tejemos derecho derecho cruzamos dos puntos derecho derecho seis puntos al derecho 
Vuelta número 14, tejemos como se nos presentan eh, los puntos. Y bueno, y así sale este hermoso patrón. Espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.